بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورپی ممالک نے اب امریکہ کا ساتھ نہ دینے کی پالیسی اپنائی ہے کیونکہ امریکہ نے نیٹو کو غیر ضروری جنگوں میں استعمال کیا ہے ایسے میں امریکہ کو یہ خلا پورا کرنے کے لیے بھارت جیسے ملک کی ضرورت تھی امریکہ بھارت کو ایک خاص حد تک استعمال کرے گا جب اس کے مفادات پورے ہو جائیں گے تو وہ بھارت سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا امریکہ کی بالا دستی خطرے میں پڑ چکی ہے کیونکہ بہت سے ممالک نے امریکہ کی بالا دستی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ پاکستان تو بہت پہلے ہی اس کے دائرہ اثر سے باہر نکل چکا ہے اور اپنے مفاد میں خود فیصلے کرتا ہے اپنی بالا دستی قائم رکھنے کے لیے وہ اب سمندروں میں اپنے بحری بیڑے لے کر پھر رہا ہے تاکہ دنیا کے ممالک خوف سے اس کے زیر اثر آ جائیں لیکن ابھی تک امریکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ اور بھارت کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایک آنکھ نہیں بھاتا پاکستان کے ہتھیار چین روس اور امریکہ کے ہتھیاروں کی طرح تباہی پھیلا سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان سائبر جنگ اور لیزر ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے بڑھ چکا ہے پاکستان ایسے جدید ہتھیار تیار کر چکا ہے جن کا اظہار ابھی اس نے کیا ہی نہیں اگر کر دے تو بھارت میں بہنچال آ جائے گا پاکستان سے براہ راست جنگ میں اترنے کے وہ متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ پاکستان انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے وہ اب دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور یہ ہتھ کنڈے بھی بظاہر ناکام ہو رہے ہیں دوسرا پاکستان اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ روس چین اور ترکی جیسے ممالک کھڑے ہیں امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اتحادیوں کی مدد سے شطرنج کی بساط دو برے آزموں میں الگ الگ بچھا رہا ہے ایک تو جنوبی ایشیا ایران اور چین جو کہ اب عظیم تر جنوبی ایشیا کا حصہ بن گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ یورپ کے چھوٹے مگر پر امن خوبصورت ممالک جن کو امریکہ نے روس کے خوف سے یرغمال بنایا ہوا تھا اب امریکہ کے سہر سے نکل رہے ہیں اور اپنے ممالک سے ایسے ایٹمی اسلحہ کو ہٹانے کے خواہش مند ہیں جس کی موجودگی سے یہ ممالک سخت خطرات کی زد میں ہیں کیونکہ خطے میں خانہ جنگی کے باعث جیسے جیسے کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے عالمی ایٹمی جنگ کے خطرات بھی مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں امریکہ نے دنیا بھر میں اپنی اجارا داری کو تقویت دینے کے لیے خود کو ایک ہی وقت میں بہت سارے محاذ پر الجا رکھا ہے چین نے ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ وہ جوہری ہتھیاروں کے تجربات سے متعلق سی ٹی بی ٹی کے معاہدے پر بھی دستخط کر چکا ہے جوہری ڈیل کی شرائط نہ ماننے کے اعلان کے بعد ان دنوں امریکہ کی طرف سے ایران اور شمالی کوریا پر عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے حالات دن بدن کشیدہ ہو رہے ہیں جس سے یورپ بھی شدید دباؤ کا شکار ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان مسائل کے پرامن حل پر زور دیا ہے ایرانی حکام کا اس حوالے سے واضح موقف ہے کہ اگر یورپی ممالک معاہدے کی شرائط کی مکمل پاسداری کریں گے تو ایران بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے مختلف ممالک میں امریکہ اور نیٹو کی شکست کی بڑی وجہ اس جنگ میں بڑھتے ہوئے مالی اخراجات اور جانی نقصانات ہیں امریکہ سوویت یونین سے کہیں زیادہ بڑی طاقت ہے اور اس کی عالمگیر بالا دستی کا روب تقریباً پوری دنیا پر تاری ہے لیکن موجودہ حالات میں ان ممالک کی جنگوں نے اسے معاشی طور پر کھوکھلا کر کے ایک نئے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لب و لہجہ میں پیدا ہونے والی سختی اس بات کا واضح ثبوت ہے امریکہ دنیا بھر میں اپنی طاقت کا لوہا منوا کر عالمی سیاست اور سفارت کاری میں چھ اشروں سے مرکزی یا کلیدی کردار ادا کرتا آیا ہے لیکن اب اس کی تباہی کا سبب وہ بے نام پروگرام ہیں جو ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اور غیر معینہ مدت تک مسائل پیدا کرتے رہیں گے امریکہ نے جو نام نہا جنگ شروع کی تھی اس کا مقصد کیا تھا وہ اب پوری دنیا پر آشکار ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ اب اتحادی ممالک بھی اس جنگ سے اپنی لا تالکی کا اظہار کر رہی ہے اور ان ممالک میں سر فہرست برطانیہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ کے جارحانہ عزائم سے 
خطے میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کافشیں داؤ پر لگ چکی ہیں اور ناکامی کا سارا ملبہ دوسرے ممالک پر ڈالا جا رہا ہے یورپ اور امریکہ میں اعتماد کا بحران جو جو شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ویسے ہی علیحدگی کی تحریکیں بھی جنم لے رہی ہیں امریکہ کا سب سے بڑا زوال یہ ہے کہ وہ قرض دینے والے ملک کی بجائے مقروض ملک میں تبدیل ہو رہا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ نام نہاد جنگیں اور چین کی اقتصادی ترقی ہے جس نے سپر پاور امریکہ کو ایک نئے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے عالمی افق پر اقتدار کے خواب کو عملی جامع پہنانے کے لیے امریکہ نے جو جال بنا تھا آج وہ خود اس میں بری طرح پھنس چکا ہے امریکہ اگرچہ دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کو چین روس سمیت دیگر ممالک پر کئی معاملات میں برتری بھی حاصل ہے لیکن اس کے باوجود وہ اب عالمی افق پر اقتدار کی گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے اتحادی ممالک بالخصوص بھارت کو جدید ٹیکنالوجی اور امداد فراہم کر کے خطے میں اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے سرگردہ ہیں لیکن قدرت کا یہ قانون ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے یہی وجہ ہے کہ آج روس اور چین نے ہر محاذ پر امریکہ کو چیلنج کیا ہوا ہے لہذا ایک طرف امریکہ اب جاپان جنوبی کوریا بھارت آسٹریلیا اور دیگر اتحادی ممالک کو چین کے مقابلے کے لیے اکٹھا کر رہا ہے چین اپنے ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے چین نے افریقہ کے چونتیس ممالک میں سرمایہ کاری کی ہے جس میں صرف نائجیریا میں ہی اکیس ارب ایتھوپیا اور الجیریا میں پندرہ ارب سے زائد جبکہ انگولا اور جنوبی افریقہ میں دس دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے امریکہ میں جاری اقتصادی بحران کے نتیجے میں بڑی تعداد میں بینکوں کے بند ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے بھارت میں مودی کے وزیر اعظم بننے کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ بھارت کی یہ شخصیت امریکی مفادات پر عمل کرے گی امریکہ ایسا ایسا بھارت کو مختلف جنگوں میں دھکیلنے کی کوشش کرے گا جس سے بھارت کی اپنی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان دوستی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے جبکہ پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی حمایت حاصل کرنا بھارت کی مجبوری ہے نئے امریکی صدر کے اقتدار میں آنے کے بعد سے امریکہ نے چین پر غیر منصفانہ تجارتی حرب استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کے خلاف تجارتی جنگ شروع کر رکھی ہے امریکی صدر نے ایک پادری کی قید کے تنازع پر ترکی کی جانب سے سٹیل ٹیرف میں کی گئی کمی کو بھی دوبارہ عائد کر دیا ہے یاد رہے کہ حال ہی میں امریکی صدر نے چینی مصنوعات پر دو سو ارب ڈالر مالیت کی اضافی محصولات لگانے کا اعلان کیا تھا اور اب مزید محصولات نافذ کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں چین نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے امریکی مصنوعات پر ایک سو دس ارب ڈالر کی محصولات کا نفاذ کیا ہے امریکہ کی طرف سے رواں برس دو سو ارب ڈالر کی چینی مصنوعات پر ڈیوٹی دس فیصد سے بڑھا کر پچیس فیصد تک کیے جانے کا اعلان کر کے بعد آزاں اسے موخر کر دیا گیا امریکہ کا چین سے مطالبہ ہے کہ وہ چار سو انیس ارب ڈالر کے تجارتی خسارے کو کام کرنے کے لیے امریکی اشیاء کو خریدے امریکی صدر کی جانب سے کیے گئے فیصلے کے تحت ترکی کو بھی دی جانے والی تجارتی مراد ختم کر دی گئی ہے امریکی صدر کا اس حوالے سے اب یہ کہنا ہے کہ ترکی اب معاشی طور پر مستحکم ملک ہے لہذا وہ ان مراد کے معیار پر نہیں اترتا یہاں قابل غور امر یہ بھی ہے کہ اس اقدام کا فیصلہ مارچ میں کیا گیا تھا امریکہ ان دنوں چین کی بڑھتی ہوئی سنتی دفاعی اور جوہری صلاحیتوں سے خائف دکھائی دے رہا ہے بالکل اسی طرح کے حالات کا سامنا امریکہ کو سن انیس سن اسی میں کرنا پڑا تھا چین کی یہ خواہش ہے کہ ایشیا کو کسی نہ کسی طور ایک بھرپور بلا کی شکل میں عالمی معیشت کے بڑے انصر کے طور پر سامنے لائے لیکن چین کی ابھرتی ہوئی قوت اگر کسی سے نہیں دیکھی جا رہی تو وہ امریکہ بھارت اور اس کے اتحادی ہیں